Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarnos. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. ¿Qué más, Neomar? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. ¿Cómo estás tú, Ale? Saludos. Mamado. Remamado. <risa> ¿Cómo está el huracán? A bueno. Cuba la dejó sin luz todo el día. Ahora, ¿cómo está la Florida? Verga, te voy a decir una cosa. Qué pena con los cubanos que además que han venido con una suerte, de Neomar, de de mala racha con este régimen, ahora toda casi la isla, aunque lo han recuperado el régimen, sin luz, ¿vale? Y perdiendo todo lo poco que les queda. Mira, esta cara que me ven aquí eh, es de mamado porque el huracán iba a pasar por aquí, por aquí hubo lluvias, hubo tormentas, inundaciones, porque aquí hubo fuertes vientos y todo. Pero antes de grabar, quiero mandarle saludos a todas aquellas personas que pensaron que nosotros estábamos bravos, nosotros no estamos bravos. Tú tenías mucho trabajo, yo tenía mucho trabajo, pero excesivo trabajo. Y Daniel, nosotros no estamos peleados para absolutamente nada. Daniel tomó su decisión. Daniel es un tipo que tiene su equipo. Lo respeto. Al contrario, lo dije a alguien que me comentó ayer. Estoy absolutamente feliz porque uno de los que estaba muy desgastado con eso era yo. Porque no coincidíamos en horario. Teníamos que grabar en la mañana, a las 7 de la mañana. Y yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces teníamos que grabar entre 6 y 7 de la mañana. Y yo salía con una cara y la gente está borracho, drogado. No, la gente a veces no entiende lo que hay detrás de cámara. Sí. Eh, entonces a mí me costaba muchísimo grabar con Daniel y después cuando cambiamos otra vez para Daniel le fue imposible, pero Daniel está grabando su eh, propio programa, Daniel es un tipo al que admiro, pero la gente se hace novelas, así que el que se quiera hacer su novela, buenísimo, aquí estamos, lo había anunciado. Bueno, nada. Y para ahora... los que van a preguntar opiniones, temas por polémicas pasadas, ya yo di mis opiniones y creo que ya tú dijiste todo lo que tenías que decir. También. Nada que ver, nada, ya, y más nada, nada el, que... Que quiera, el que quiera tomar esto como... Mira, no hay nada, como decía mi mamá, que... Mi testimonio nada... está en YouTube y lo que tú has dicho está escrito en YouTube también y está todo allí. Ya, no, y, y además esas personas que están esperando, sobre todo las maquiavélicas, las rastreras, que están esperando que yo... No, mira, mi mamá siempre me enseñó cuando yo peleaba, nosotros somos siete hermanos, cuando yo peleaba con mi hermano mayor y ella me decía, ignóralo, la ignorancia es lo mejor para demostrar que las aguas vuelven a su cauce pues la ignoré por completo, vamos a decirle, vamos a ponerlo en neutro, lo ignoré el tema por completo, y ahí está la verdad, yo no he dicho mentiras, pero nada, esto es un tema que no vamos a tocar, ni le vamos a dar cuerda, ni vamos a hacer novelas para absolutamente nada, como dices tú, tú lo tocaste, tú diste tu respuesta, yo, yo di mi opinión y eh, dije lo que tenía que decir y lo cerré ese día, ya Así dije es. lo que tenía que decir, o sea, no voy a decir más de lo que ya dije porque realmente no tengo más nada que decir y simplemente no, okay. creo, déjame decírtelo en 30, 20 segundos, que este es un espacio para mí muy valioso, eh, es un espacio en el que siento que hemos conectado con una audiencia importante que no quiero perder, eh, no estoy ni creo que tú estés acá porque ni porque no podamos vivir el uno sin el otro, ni porque estemos, como hay gente que dice, no, que porque, ah, porque Marcano sí lo buscas para rating, pero cuando están los momentos difíciles, no, 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 esto no es un tema de rating, esto es un tema de amistad, porque lo he dicho también, yo considero a Alejandro Marcano un amigo, que puede tener aciertos y puede tener desaciertos como tienen todos los amigos, puede tener buenos ratos y buenos ratos como los puedo tener yo también, y, y simplemente creo que sopese en este tiempo que ocurrieron cosas, eh, ese tema de la amistad y de este espacio, de que creo que es un espacio que vale la pena ah, lo, lo salvaguardar. Había, lo había en duda. <risas> no, no lo puse en duda, sino que confluyó eso que tú dices, confluyeron dos semanas en las que... Mira lo que me estaba el, sí, el, el, el teléfono de Alejandro está vuelto loco. loco. Está loco. <risas> Le llegó el huracán, pero al teléfono. Sopecé, Alejandro, que, que mira, que pasaron dos semanas en las que 
no, nos tuvimos mucho trabajo los dos y en el que había como una, pues una tensa calma extraña sobre situaciones. Y bueno, y dije, no, este es un espacio que hay que salvaguardar y por eso estamos aquí, pues, sin más. Así, sin más. A, y yo completo los 20 segundos que tú dices. La gente que piensa que yo me drogo, que estoy borracho. No, señores, yo trabajo que jode. Yo trabajo desde las 7 de la mañana, estoy parado desde las 5 de la mañana y termino de trabajar a las 7 de la noche. Este espacio lo estamos grabando a las 9 de la noche. Y esta cara que ven es cansancio. Esta cara que ven hoy, se lo dije a Neomar, eh, tengo 20, 48 horas trabajando con lo del huracán, con el tema constantemente, haciendo en vivo para Mega TV, para Radio y Televisión Martí. Entonces estoy cansado, pero es un espacio que yo valoro muchísimo. Además, valoro tu, eh, tu amistad y además valoro el tiempo, porque el tiempo es el que demuestra que realmente las cosas se ponen en su lugar. Yo, una cosa que sí tengo, y se los digo eh, de corazón, la gente me conoce, yo no trabajo para que la gente me siga o complacer a la gente. Yo trabajo de corazón y puedo cometer errores, eh, Neomar lo ha dicho, cometo errores. Ese fue un error de boca, porque soy chismoso, me gusta el amarillismo, me gusta el... pero jamás tengo mala intención. Y la mala intención, el que la tenga, pues que la use yo no. De inmediato yo eh, reculé porque Neomar me hizo verlo. Yo en un momento lo dudé, pero cuando lo dudé era porque yo no pensé que estaba haciéndole daño a una persona, porque mi intención nunca es hacerle daño a la persona, a otras personas, jamás en mi perra vida. Lo borré, borré ese comentario, ustedes saben de, al cual me refiero, pero a la loca la dejé en su manicomio y se volvió loca. Yo sabía que iba a callarse. ¿Por qué? Porque yo... A mí, bueno, Alejandro, Alejandro. Ah, me voy, Alejandro. me voy, me voy. Me voy. <risa> creo que dijimos que íbamos a dejar así, yo creo que sí, el no, tema... No, no, pero la gente está esperando una respuesta, ¿no, Mar? Entonces... Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. No, de acuerdo. Uh -huh. A esa gente que se tuvo que callar, porque ella sabía que yo tenía la razón, que tengo como demostrar la razón, y que me, si que me quiere llevar a juicio, chévere, llévame, haz lo que te dé la perra gana pero nunca tuve la mala intención. De hecho, y con esto termino y vamos a pasar a otros temas que me interesan muchísimo. Eh, el tema del de, de daño que se le puede hacer a otra persona eh, intencionalmente. Nunca agarro mis agendas para eso. Mis comentarios, lo que yo hago, precisamente me sale del corazón. ¿Tengo errores? Sí. ¿Tengo aciertos? Sí. Pero mientras esto y esto, además que yo no funciono con esto, la gente sabe que yo funciono con esto. Cuando yo hablo de corazón, yo estoy seguro que esto le tiene que dar permiso a hacerlo. Así que eso fue todo lo que pasó y más nada. Pero esta amistad no la va a romper nadie. Ni la amistad con Daniel. Daniel Lara Farid es un tipo al que no voy a mencionar, no voy a hablar más. Él tomó su decisión de hacer su programa y yo hablaba, me metía con él, me, le sacaba. Porque resulta que sí, hacíamos programas los tres juntos. Ya no va a ser más porque Daniel tiene otra ruta, otra línea de trabajo y ya no estamos trabajando juntos. Pero no es porque Daniel, ay, que Alejandro, no. Simplemente Daniel tiene un equipo y además Daniel es un tipo eh, eh, muy mental, muy de lo que es su conformación de su equipo de trabajo. No, y que, que está en un momento, según lo que de mucho trabajo. ha conversado conmigo, en el, no, y que sí, de que él quiere tomar otra ruta, pues. Claro. Eh, una ruta en la que además la gente tiene que entender que, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo trabajando con Daniel 10 años. Sí. Y, y ya es, pues, prácticamente nosotros estamos acostumbrados. Eso sí es casi como un matrimonio, ¿no? Eso de Daniel sí. conmigo. Pero, pero, pero no sabemos quién carga a quién. Yo creo que nos apoyamos a ratos. Pero, pero bueno, nada, es una decisión que él tomó donde no hay película, donde no hay, Para donde nada. No hay mayores... Mira, no es, hay, como no hay, tema, no hay es como el dramas, tema que todavía pues. la gente lo sigue preguntando, cuando se llama ese programa con los artistas, que para mí también era desgastante, porque el que, busca, el que hacía la producción era yo, y tú sabes que es arrecho, buscar un artista, los artistas son la vaina más arrecha, coordinar agenda, tiempo, horario, no sé qué cosa, cuando Daniel dice que no le convenía hacerlo, porque no era su línea de trabajo, yo lo respeté, yo entendía también lo que hacía. Además, la televisión es así. Este mundo de, de las redes sociales, de la comunicación con gente, con un público que nos está viendo es así. Así que no se hagan novelas para nada. Así que, bueno, zanjado. Hay amistad. Nosotros seguimos. Mira, pero yo quiero contarte dos cosas. La primera, una de ellas, que estaba loco por hacerlo en estas dos semanas, pero bueno, me vuelve al tapete, Neomar. 
El tema de la migración, eh, verga, de los venezolanos, es una vaina que me tiene a mi ahogada. ¿Sabes? Yo trato de disimularlo, pero tú sabes que yo soy muy bruto con este tema. Me da mucha arrechera al que no le gusta mi grosería, esa migración de los malandros que están viniendo a Estados Unidos, que son muchísimas. Tengo una amiga con la que... Pero eso es verdad, Alejandro, porque lo, hay gente que lo pone en duda, hay gente que dice que eso está exagerando, que, es... es pa... que es la campaña, o sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay, pero ¿qué hay, me dices hay de todo, hay de todo, Neomar, pero una cosa no miente, cuando tú agarras un teléfono, te grabas y te oyes hablar, y te oyes Oye las expresiones. Hay gente que dice, ay, Alejandro Marcano es muy grosero. Sí, es verdad, soy grosero. No lo niego. Yo soy grosero en mi vida personal y en mi vida profesional. Aquí no digo ni la mitad de la grosería de lo que yo generalmente digo. Pero cuando tú ves un tipo que está en el Dantamera, aquí estamos. Oh, va. O ves a las peleas en Texas que me llegó un video en la mañana de hoy. De una gente bebiendo en las calles, cosa que se hacía en Venezuela, pero en Estados Unidos no se hace. En Estados Unidos hay leyes que se deben respetar. Tú no puedes beber en la calle. Entonces tú dices, coño, eh, Neomar, aquí está entrando y están mandando realmente gente que votó por Chávez, que votó por Maduro, que apostaba a ese ñoñero que se está viendo. O capaz no votó por ninguno de los dos, pero, pero no tiene buenas costumbres. No te... que, no es lo mismo, que no es lo mismo que ser humilde. Porque tú, y eso del hablar es cierto, Alejandro. Yo recuerdo siempre una experiencia que yo tuve cuando yo fui de viaje a, a México. Una, yo fui dos veces a México y una de esas veces, cuando regresé a Venezuela, me ocurrió el acontecimiento de que fui a ver un juego de los Leones del Caracas en el universitario, hey. regresando el ah, mismo okay, día. Okay, okay. Yo tenía 15 días más o menos, 16 días que me estuve en México. Coño, y en 16 días mentira que tú te vas a acostumbrar al otro país, o sea, que de, tú vas a, de que tú te vas a olvidar de tu país, no te no, olvidas un año, no te olvidas... Te vas agarrando el gustico. Eh, pero ves otras cosas, exacto. Entonces, yo venía sobre de una todo, situación... Sobre todo, Mar, cuando donde vives, todo es malo, o prácticamente todo es malo. Que puede ocurrir en algunos casos en Venezuela, ¿no? Entonces, no hay luz, no hay agua, coño, le agarras el gusto al agua, a la luz, al transporte a la, público a que funciona. A la, esa sí es la normalidad. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo volví de ese viaje y fui directo al universitario. No recuerdo por qué era, íbamos como va la gente al béisbol, íbamos un grupo. Pero no había llegado nadie, Alejandro. Y yo me tuve que parar. Eh, hay unas escaleritas que están como quien va para la taquilla del universitario. Yo me paré por ahí. Estamos hablando de noche. Juego que comenzaba como a las 8 o 9 de la noche tarde. Pero no había llegado nadie. Yo estaba de lo más tranquilo. Que yo llegué primero que todos y entonces me paré por ahí. Y me ocurrió que se pararon un grupo al lado mío. Era un grupo de personas. Y había otro grupo más allá. Y, y unos individuos también que caminaban por ahí. Gente que estaba hablando. no Y a mí me ocurrió, Alejandro, que yo tuve una sensación que al día de hoy yo no puedo explicar. Porque la sensación es la siguiente. Yo escuchaba a estas personas. Y no era el tema de que no manejasen vocabulario, porque eso pasa con nuestra juventud al día de hoy, de que no maneja más de 20 palabras distintas en una oración. Son, son 20 decir. palabras, <risa> coño, y de ahí no salen las 20 palabras. Está bien, todo el mundo no va a vivir con el, con el pequeño Larús debajo del brazo, viendo a ver cuáles son las, los sinónimos de las palabras para no usar las mismas. No, 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 está, no. Está, está, es pero escucha lo muy, que... Muy, muy decente. Tú sabes que uno puede tener 20 palabras. Pero resulta que hay gente que sabe de palabra la forma como dice, mira, un ejemplo. La forma. Si fuese, si fuese sido, cuando tú y una gente que te dice, si fuese sido, no sabes cómo jugar un verbo. No pasó por un colegio y no pasó por la normativa. Entonces, Pero pues, ok, Dani, eh, ya te iba a decir Daniel Alejandro. No, porque te estás, porque me, te estás queriendo montar y me quieres, me quieres, opa. mira, fíjate lo que pasa. Era, no era la ignorancia. Yo no, es, por eso te digo que no es como describirlo, porque no es un tema de ignorancia. La ignorancia a veces no es culpa de la persona. La ignorancia claro. a veces tiene que ver con acceso a oportunidades que no, claro. no, no se le presentan, no hay el dinero para estudiar en los países donde, bueno, no, no, la educación es, es, no es pública, eh, donde hay pura educación privada, puede ocurrir. Esto era un tema de lo, lo que yo llamaría la agresividad en el habla. Yo me sentía, sin yo ser un... O sea, si yo ser un lingüista, yo sentía que yo estaba escuchando unos tipos que estaban a punto de darme un coñazo. Eso es lo que... <risa> o de dárselo entre ellos. 
y, y, y la, o sea, esa forma de hablar era como de, que yo lo puedo sintetizar, que yo decía, ¿de dónde sacaron estos malandros? O sea, eran unos malandros todos. Y yo decía, ¿por qué? Te, por? Yo sentía la agresividad en el habla. Mi mamá, y tú, lo estás, tú lo estás diciendo. Eso es lo que está llegando aquí. Hay muchos malandros y tú lo sabes distinguir. Tú sabes que es un malandro, lo que puedo, malandro, ¿Por qué te decía esto? Humilde. Exacto. Pero lo, ¿por qué te decía esto? Porque uno puede distinguir a personas humildes que no tienen acceso a educación, no lo tuvieron, tal, no sé qué, y tienen un habla que no es de más de eso que te digo, de las tantas palabras, o de que dicen errores como el fuéranos, el veníanos, el el fuera sido no bueno yo lo he escuchado llamar porque yo soy margariteño mi papá decía íbanos y veníanos el, el famoso íbanos no ok yo... pero eso y además exacto hay, hay regiones donde eso puede que se reproduzca pero lo que yo te estoy hablando es de un acto que te delata de que es persona que está en un entorno de violencia Así es. de que pueden estar metidos en delincuencia Entonces, eso sí puede ocurrir en lo que tú me estás diciendo ahora es generalizable, nada es generalizable en la vida, pero este, sí hay una preocupación. Yo siento que tu preocupación es legítima porque efectivamente hay algo raro allí. Mira, yo tengo una amiga con la que, pero creo que ella está más envenenada que yo, Romy Wee. Eh, <risa> la pueden seguir en sus redes sociales, se cae a golpes con todo el mundo. Eh, y ella me va mandando mensajes y videos de este tipo de videos, de esa gente que tú estás describiendo o estás tratando de describir Sí, uh -huh. es que... que me cuesta porque no sé cómo explicarlo bien. <risa> es que tú eres sí, yo estoy tratando de explicarlo. Es que tú eres excesivamente decente y no hay que ser decente. Nosotros sabemos que... El... No hay que ser decente, hay que ser decente. Bueno, sí, pero tú, tú quieres ser más allá de... Pero fíjate. O sea, para que la gente no se sienta susceptible frente Ay, a lo que estoy pero diciendo. pero al final la gente es susceptible. Entonces tú vas a ver los comentarios. Ay, Alejandro Marcano tal. O... Clasista, Marcano, clasista. No, espérate. Ya te va. van a poner. No, que te van a poner. Eso es lo que ah, te van a poner, sí. clasista. Eh, pero importa, xenófobo, te van a poner. Te ¿Cómo vamos a ser xenófobos si somos venezolanos? No, yo vengo de una clase media, media, baja. Mi papá fue abandonado. Yo media, baja. Ajá. Bueno, te voy a decir una cosa, es que yo, mira, oye el cuento, mi papá nació en Margarita, mi papá, el papá lo abandonó, la mamá se fue con otro hombre, tuvo otros hijos, yo de hecho no tengo familia de apellido marcano que conozca, mi papá a los uh -huh. 13 años se va de su casa, 13 años de edad, y se va a conformar una vida, eh, y empieza, por eso es que mi papá, con mi siete, conmigo y mis seis hermanos, tú, fue como muy militar, se forma solo, y lo único que le interesaba, para nosotros era que tuviéramos educación, que pasaron por una universidad. Mi papá viene un estrato muy bajo, de Margarita, nació en, en Pampatar, eh, era la casa de, de Mundo Marcano. Uh -huh. Pero nosotros no venimos de clase alta, ni de dinero que sobra, ni nada. De hecho, igualmente me pasa a mí, con mi esposo y mis tres hijos. Yo no tengo grandes fortunas, yo tengo que trabajar como un burro, como un burro, para poder llevar a mis hijos a estudiar, para llevar a mis hijos a donde los he llevado, sacarlos adelante, pero igual que, tu, que hicieron tus papás contigo, tus abuelos con tu mamá y contigo. Total. Aquí total. no puede decir nada de que Alejandro nació en cuna de oro. No, en mi casa faltó a veces comida, en mi, falta, en mi casa faltó a veces dinero, etc. Pero estamos hablando de educación. Pero tú, diste, eh, eh, tú le diste en el target. Eh, a veces hay gente que no tiene oportunidades, pero esa gente que no tiene oportunidades, que roba, que mata, que no tiene principios, valores, no tiene un marco de referencia para hacerlo... Esa gente terminó votando por Chávez para una botellita, para ir a los mítines, eh, por Maduro, y no le importaba absolutamente nada la necesidad que estaba pasando el otro. Le importó tres pepinos si al otro le quitaban sus casas, si a los empresarios le quitaban, y ellos vivían de esa manera. Pero al final del cuento, cuando tú le vas quitando a todos, te quedas sin nada. ¿Y por qué esa gente se está viniendo ahora? Porque tiene menos. Cuando la pobreza va bajando, esa gente se ve obligada a salir. Y esa gente... Pasó con los cubanos, pasó con los colombianos, pasó con esas migraciones, es lo que está viniendo ahora. Pueden decir y escribir lo que les dé la perra gana, pero resulta que los testimonios están allí. Y yo sí digo y repito que esa gente al final de cuentas va a cometer errores y va a terminar en la cárcel. Y no es que yo quiera que terminen en la cárcel, pero tú no puedes venir aquí a un país de leyes, Estados Unidos, a cualquier país, a hacer lo que te da la perra gana. Pero claro, eso si viniera pensando tú que viene, oye, me voy a ir, me amarra, pero tú y yo estamos claros, detrás de ello hay un proyecto, porque nadie sin nada, porque tú estás en Venezuela, tú pudieras pensar irte, pero cuando tú evalúas irte de Venezuela, tú sabes que tienes a tu mamá, a tu papá, 
sabes cuál es tu budget, qué es lo que ganas y qué es lo que tienes que hacer para volver a empezar. Resulta que no es fácil. Ah, pero yo me voy y voy a robar, voy a malandrear, voy a... No vale. A venir a un puente, a abrir que la... Yo, tú no me has visto nunca en un video. Tú me ves mis videos en mi casa. Tú me ves... ¿Están mi... pidiendo un puente en Brickell? No, se ponen a beber en Brickell y sacan videos. ¿Tú no has visto esos videos? La gente que no sabe lo que es Brickell. Brickell es lo más exclusivo de, la... de Miami. Ah, aquí estamos. Aquí estamos. Ya vamos a ver lo que viene para Estados Unidos. Coño, no, eso no es un fake news. Eso hay video. Hay sí, hay video, hay video. Entonces, coño, verga, me preocupa. Si no, sigue, mira, te recomiendo, sigue a Romina Wick que está alterada. Está, está on fire, está alterada por todo esto. No, no, no tengo unos amigos que me decían también. Toda la razón del mundo y yo creo que tiene que haber y existir gente como Romina Wick y toda su, su gente, ella me dice, mira, esta gente está tóxica, manda videos, pero me encanta verlo porque tú sabes que tú tienes que tener el balance de lo que está pasando. No puedes pe perder la dimensión de lo que ocurre. Así es. No, lo, y lo que ocurre es que, y lo que a nosotros nos molesta, es que al final de cuentas dicen es los venezolanos. Y los venezolanos esto, los venezolanos lo... Y ahí es donde revienta. Ahí es donde sí. revienta porque tú no eres así. Sí. Porque yo no soy así, aunque yo no vivo en los Estados Unidos, pero tengo familiares que pueden estar en los Estados Unidos. Entonces, este, oye, eh, es una mala reputación sí. la que se acumula en términos del gentilicio. Porque tú no me vas a venir a decir a mí que un, este, un norteamericano de por allá, no sé, de Kentucky o de, o de North Carolina o de no sé, va a venir a decir no, porque hay venezolanos cuando, o sea, hay unos venezolanos que sí respetan y otros no respetan. Lo más fácil para una persona siempre es generalizar, aunque mm. es, un, o sea, es un error. Sí, pero, pero... pero tendemos a generalizar. Entonces esos, esos norteamericanos van a decir son los venezolanos en conjunto. Ese es el problema que yo tengo con eso que la mala fama que nos generan innecesariamente a todos, porque entonces son 10 o 20 los que hacen esto y rayan a no sé cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, Alejandro, una cantidad gigantesca, son yo creo que cientos de miles, cientos de miles de venezolanos en los Estados Unidos al día de hoy. Sí, entonces los que han estado en los últimos días por la frontera sur, que son decenas de centenares. <risa> Así es, entonces yo creo que ese es el, el gran problema y si hay un fenómeno interesante allí, pues donde... Yo creo que nosotros estamos como que en el ojo del huracán. Después de todo lo que ocurrió, por cierto, en estas dos semanas de ausencia, eh, en, con el, la, la, los traslados estos a, a esta parte de Massachusetts, a, a Martha's Vineyard y a... Sí. ¿Dónde fue el otro sitio? A los mandaron a Nueva York también, ah, creo. Sí, y, a, y, a, y a Washington. Entonces, este, mira, hay cosas ocurriendo y lamentablemente incluso, fíjate esta, esto que te voy a decir, en ese autobús, donde va una persona que es bien portada, que puede no tener mayor grado de instrucción, pero que tiene muchas ganas de trabajar 18 horas al día, 16 horas al día, en construcción, en un restaurante, de jardinería, paseando trabajar perros, lo que, trabajar, trabajar, lo que sea. Decentemente, esa persona está compartiendo un autobús, puede estar compartiendo un autobús con un tipo que lo que viene a buscarse la vida, ve tú a saber en qué. Porque bueno, porque en Estados Unidos, y uno lo ve en las películas, esta es la otra, Alejandro, que el, el cine nos ha reforzado por año la, vi, la visión, o que es Scarface, la visión de un inmigrante latino que se hace millonario de la noche a la mañana porque en Estados Unidos se consume mucha droga. Entonces, bueno, yo vendo droga en Estados Unidos, este, o yo atraco, porque esos gringos son unos pendejos, yo los voy a atracar. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas son las que lamentablemente estamos viendo. Mira, y yo para cerrar este segmento, para pasar al tuyo, porque aunque la gente no crea, van a ser las 11 de la noche. <risa> este, y los dos estamos mamados, remamados. Estamos reventados. Luego, esto, yo entrevisté en estos días, no sé, pero en la entrevista que le hice a Jaime Flores, el vocero de los medios hispanos a nivel nacional de los republicanos, una entrevista bastante, eh, yo voy a considerar que la hice bastante prudente por mi trabajo, <risa> o por mi trabajo, porque no tiene que hacer a veces decentes, pero como decía Jaime Flores, este pero no nos mandaron debajo de un puente, porque lo peor es que se quedaran en 
en, en, en la frontera, porque allí todavía están los coyotes y las mafias, bajo el claro. sol de clemencia. Los mandaron a Marta, como dice mi esposa, que arrechera, y perdone, le ofrezco disculpas a los que no les gusta mi grosería, que arrechera que ellos conocieron Marta Viñar primero que nosotros. Pues nosotros fuimos a Boston. Súper exclusivo, ¿no? Súper exclusivo. Ah, en exclusiva que para tú pusieras, eh, nosotros fuimos, Neumar, y, y, e intentamos ir. Y solo para tomar el ferry eran como 300 dólares y nosotros, mierda. No. No. <risa> no. Porque es una isla privada, ¿no? Es una no, isla privada. De ricos y millonarios donde casi el 90% son demócratas. Entonces, bueno. Sí, ¿cierto? porque es, es, la, es la crema de los demócratas, ¿no? Lo que tiene es mucho billete. La crema de la crema. Ah, pero les dio rabia. Ah, pero ahí también vimos las caras, como comenzamos este espacio, vimos las caras de los indecentes, porque, oye, una gente, como decía Marco Rubio, yo no estoy muy de acuerdo con él en, en, en la mayoría de las cosas, pero, ok. A tres días de haber cruzado la frontera, buscaste un abogado para demandar cuando tú entraste ilegal. Miquiti. Es decir, de eso hay todo un proyecto. ¿Quién, ¿quién, ya, ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Marco Rubio lo dijo. Eh, a tres venezolanos, tú no supiste que tres venezolanos de esos que cruzaron, que lo mandaron para allá, buscaron abogados y están demandando al gobierno de Rondesanti. Sí. Ah, lo, lo están demandando por haberlo trasladado para allá. Claro, porque le ofrecieron... O sea, sentir. pero eso, eso sí se asimilaron rapidito al sistema oh, de justicia hola. en Estados Unidos, coño. Oh, eso, eso dijeron llegando y cortando. Ay, no llegando y cortando. Ahí te das cuenta de que como las caravanas de esos inmigrantes centroamericanos, te das cuenta que detrás de eso hay un proyecto. Hay, hay una posible articulación para, para echar vainita, ¿no? Para eh, echar vainita para echar y vaina, legumbres, legumbres. Entonces, legumbres. Le salió bien mal la jugada. Ojo. Puede que la gente critique, no, que tú eres pro Ron de Santi. No, señores, cuando uno llega primero, o vamos a decirlo de, de, lo, de lo que nos hemos venido. Bueno, de Santi eso vamos a hablar en la segunda parte. Vamos a hablar de Santi en la segunda parte. Ya terminó. No, y de, lo que, de esta de política más, no, que están haciendo. Es correcta, no es correcta. Lo hablamos Mira, en la pero parte. te voy a decir algo. Eh, cuando yo llegué a este país hace 13 años, verga, no sabía de las leyes, no sabía. Uno, y pasa, una amiga me decía, a los cuatro años que tú te vas a sentir viviendo allí. Y realmente, porque tú empiezas como a acostumbrarte a lo que es el país, porque parece que Miami es como Latinoamérica, pero no, Miami es Estados Unidos. Por más que confluyan cubanos, colombianos, uh -huh. ecuatorianos. Porque la ley está, no es que es la ley de Venezuela, la ley de Puerto Además, Rico, la ley de, de Cuba. Las cosas más grandes que tiene este país son las instituciones y funciona. Inmigración funciona, la justicia funciona, todo funciona. Ah, los que no funcionamos somos nosotros como latinos, pero estamos en Estados Unidos. Nosotros queremos hacer, entonces, ah, tú te vas de comiquita, chévere, te comiste el stop, pero te llega una multa. Hoy se lo decía alguien, ah, pasen, corran, porque ya no es necesario que estén los policías presentes. Ya o la cámara, ¿no? Te llega una cámara y a los dos meses te llega y entonces tú dices, no, como yo le digo. bajaste la mula. Fu fuiste tú, yo, yo no fui, me llegó una multa en estos días. Resulta que sí, había ido a Mega una noche Mega, a ganarme mis horas extras y resulta que me llegó la fotografía, el carro, la hora, la fotografía del carro, te llega por correo y la multa. No lo puedes negar, no lo puedes negar. Tú y puedes... ahí no hay tu tía, y no es que hay no, que yo no soy. Que la... Hay que bajarte de la mula. ¿Qué pasó con eso? No joda, que puedo estar, no joda, puraísimo por llegar a mi otro trabajo cuando salgo de Martí. No joda, pero ese semáforo en la casa, freno. Ni se, me, ni, se, ni se me ocurre pasar un poquito más, porque estamos en un país de leyes, y uno aprende a fuerza de coñazo, esta gente si no quiere aprender eso es una de las cosas que yo digo ok, no quieren aprender, entren entren a borbotones, pero la justicia los va a agarrar, porque la justicia no es Biden ni Trump la justicia son las instituciones con esto me dejo de hablar padre. así es, y <risa> bueno, vamos a seguir hablando de este tema de los migrantes, la campaña porque sigue la campaña, vienen las elecciones en, en, en pocos en pocas semanas Sí, a los Estados decir, Unidos, las la midterm en noviembre, ¿no? Vienen las, las, las elecciones. Nosotros vamos a despedir este segmento y en la segunda parte seguimos hablando de este tema en sin nombre esta semana. Gracias por las suscripciones, gracias por los comentarios y gracias por estar pendientes de nuestros contenidos. Mira, ya sé cómo vamos a titular esto antes de despedir. Volvimos y se quedan con los crepos hechos. <risa> Yo sigo siendo morboso, no he cambiado. Ay, Dios mío. Bueno, nos vemos en la segunda parte.